சேலம் ஈசி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேலம் ஈசி சமையல் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குஸ்கா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் என்னென்னு பட்டை லவங்கம் சோம்பு கசகசா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு வரமிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மூணு தக்காளி இந்த மூணு தக்காளி நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இந்த நான் சொன்ன பட்டை லவங்கம் சோம்பு கசகசா இதை வந்து நாங்கள் அரைச்சி இஞ்சி பூண்டு வரமிளகாய் இதை அரைச்சி நாங்கள் விழுது ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு எண்ணெய் அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு தேவையான அளவு உப்பு தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் நம்மளுக்கு தேங்காய் பால் வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் பதில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து தேங்காய் பால் குஸ்கா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இதை வந்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப அதே அதே அளவு இதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் வெங்காயம் தேவைப்பில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா எண்ணெயில் வணங்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெளியில் ஆட் பண்ணிக்கணும் பட்டை லவங்கம் சோம்பு கசகசா இஞ்சி பூண்டுலாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வர மிளகாயெல்லாம் அதை ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா எண்ணெயில் வணங்கட்டும் எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு இது வணங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நம்மளுடைய குஸ்கா நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் நல்ல மாசமாக இருக்கும் சேர்த்திக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரை அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஊற்றிக்கணும் நாங்கள் வந்து மூணு கப்பு அரிசி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோம் நீங்களும் அதே மாதிரி நீங்கள் போடுற அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தன் தே தேங்காய் பாலை நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி மூணு கப் அரிசிக்கு ஆறு கப் தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் ரெடியாக வச்சுட்டோம் மேலே கொத்தமல்லி தூவி விட்டுக்கோங்க புதினா இருந்ததை கூட புதினா போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் கறி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க 
அது வந்து கறி மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் சுவையாக நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதனால் நம்ம கடைசியாக நம்ம அதை சேர்த்திக்கிட்டோம் ஃபைனலாக உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் குக்கரை மூடி வைக்க வேண்டியதுதான் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு வெயிட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குஸ்காவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ